die. Kumaro san? Treasure too. I should call home. This, this isn't our fault, is it? It's been okay all four times so far, ever since Kamoshida. If we let the shadow live, the real person won't undergo mental shutdown, right? That's how it should work. Yeah, it's gotta be. What's wrong? This is... the same... I remember now. It's just like... what happened to my mom. So this is the moment when mental shutdown occurs. But why did they target Okumura-san? Damn it! What the hell's going on here? Um... I have to go. I'll talk to the staff before I leave. Feel free to take your time. Haru! This ain't our fault, right? I'd like to think so. Some welcoming party, huh? I'll get in contact with Haru later. But for today, I think we should all return home. It's been a while. What are you watching? Uh, that's... <coughs> this is just a hypothesis. But perhaps Okumura was bitten by his lapdog. Are you implying that the Phantom Thieves triggered a sudden mental shutdown on Okumura? There might have been a falling out of sorts, so the Phantom Thieves abandoned a useless employer. And to cover their tracks, they dealt with Okumura. I hate to bring this up, but I'm actually here about that. Did you find any evidence? No. Actually, there's a chance that the party behind these aren't the Phantom Thieves, but someone else. How do you mean? You were suspecting the Phantom Thieves as well. It is still hypothetical at this point, but I don't want to rule it out. We're searching the Okumura residence tomorrow. Same with Shujin and its principal. We will find evidence on this, no matter what it takes. By the way, I wanted to ask you something. Yes? You haven't looked at my laptop or taken files from it without my permission, have you? That's quite out of the blue. There were traces that someone transferred data from it. It was only a small error pop-up. But I noticed it immediately after I had that argument with you last month. And that's why you suspect me? Oh, please, give me a break. Are you saying you didn't? As a detective myself, I honor the value of information, as well as the effort invested in it. I take pride in what I do. I thought you of all people would understand such values, Sai-san. I apologize. Then, who stole my data? <sighs> I let my guard down. They're mine. I'm the one who will catch them.
Então... O pai do Haru... Sério, disse que foi uma parada cardíaca. Então ele tem a chance dele sobreviver, não é? E eu... Odeio dizer isso. Mas geralmente depois de uma notícia como essa... A única coisa que vem seguindo é a confirmação de sua morte. Não... Haru... Por que isso está acontecendo? Alguém pode mesmo morrer só por uma parada mental? Eu não sei... Eu suponho que seja possível alguém morrer pelo choque. A Haru disse que seu pai não estava no melhor estado de saúde, afinal... Mas... Pra morrer assim do nada... Só pode ser alguma piada. Haru... Nós... Somos responsáveis por essa morte. Mas eu achava que era suposto de... Dar tudo certo, já que não matamos a sua Cheryl. Não foi isso que o Morgana disse? Sim, deveria ter saído tudo bem. Deveria... O Morgana disse que deveria ter saído tudo bem. É, não tem porquê... Culparmos o Morgana agora. É, nós todos sabíamos que era pra acontecer aquilo. De qualquer forma, deveríamos nos comportar agora. Temos que agir normalmente para as pessoas. Mas manter a Haru em nossas mentes. Se droga, isso não faz o menor sentido. Por que ele teve essa parada mental? E o que era suposto de fazermos a partir de agora? Sem Mona. Realmente não sei se me pegou muito de surpresa. A Harry vai ficar bem, né? Não sei, por mais que eu faça piadas dessa garota, eu posso entender pelo que ela está passando agora. Por mais que eu me odeie por fazer isso, eu vou ter que cortar. Então, o Kumura realmente morreu. Eu não sei. Como reagir a isso? Foi muito de surpresa. Era pra não ter tido apenas a mudança do coração e nada mais. Eu não sei mais o que a gente pode fazer. Eu acho que tudo que nos resta agora é dormir. On your feet, inmate. Our master has an important matter to discuss with you. Heed his words well. First, I'd like to congratulate you for expelling the one proud of their greed. Or so I'd like to say, but something odd seems to have happened. I know this, of course. However, what of the general public? It seems a contingency has occurred. At this rate, your rehabilitation cannot be completed, though I doubt that will be the case. I truly look forward to seeing how you overcome this predicament. Shall meet again. Time's up, inmate. Hurry up and return to your world. Is that true? Cara, você soube? O Kumura morreu! Tá em todo lugar nas notícias! Ele desmaiou durante a conferência de imprensa, certo? Droga, eu queria ter assistido quando aquilo aconteceu. Eu não acho que tenha sido tão bom. Foi um total desastre. Eu nunca imaginei que ver um ataque cardíaco seria tão... 
desesperador. Os noticiários disseram que foi por causa de uma doença, mas não importa como você ponha isso, ainda é bizarro. Cara, que droga, eu queria ter visto isso ao vivo. Cara, não. Você não ia querer ter visto aquilo ao vivo. Listen this time, ok? Nessa época, a literatura proletariada, digo, a literatura escrita pela classe trabalhadora. Você soube da entrevista. Eu achei que era uma câmera escondida no começo. Eu fiquei tão assustada que eu mudei de canal. Ele realmente parecia estar sofrendo. Aquilo foi incrível. Dá pra ficar inquietos? Estamos no meio da aula agora. Sem falar que vocês têm prova na segunda. Então é melhor focar se nos seus estudos. Hum, as coisas estão ficando bem ruins. Hum, parece que a polícia apareceu na escola hoje. What the fuck? Mas a polícia? Mas pra quê? A sua irmã te contou alguma coisa sobre isso? Ah, não, não me contou nada. Será que isso tem alguma coisa a ver com a morte do Okumura? Mas, não há a menor conexão entre a nossa escola e o Okumura Foods. Talvez eles tenham ouvido falar com a Haru? Ela... Falta hoje. <risos> então é sério. Por que que eles estão aqui? Eu mal consigo imaginar por quê. De qualquer forma, vamos não nos destacar demais hoje. E irmos direto para casa sem que a aula acabar. Entendido, pessoal. Entendido, Makoto, Nijima, Capitão. Uh, we haven't found anything useful as evidence. I see. Uh, we were hoping to find something more than the calling card, too. We've confirmed the victim's connection to the Phantom Thieves, at least. Thank you for your cooperation. Speaking? Huh? They found a calling card in the principal's office, too. I'm sorry to ask again, but your father hadn't said anything about the Phantom Thieves, correct? That's right. Please contact me if something catches your attention. It doesn't matter how trivial it seems. You don't have to force yourself, though. Just anything that comes to mind. The principal? No one told me about that. So basically, your group didn't go after Okumura's life. And even the death of Shujin's principal, who we found a calling card for, was the work of another. <sighs> you don't sound like you're lying. If you wanted to deceive me, you could have easily woven up a much simpler lie than this metaverse. Moreover, your account coincides with my own investigation. Is that even possible if it were made up? And I hate to admit, but... With my line of work, I know a false testimony when I hear one. Still, if you set your sights on Okumura based on my intel, it'd be before his name was even ranked. You could have ignored him and targeted some other famous person. Why would you go so far as to further investigate and pursue this criminal? <laughs> Simple enough. There's still no proof that another suspect exists. That said, it's safe enough to say that you aren't the murdering type. Alright. 
But with the subsequent deaths of Okumura and Shujin's principal, the public's opinion changed. Pressed to prove your innocence, your next objective was... Hmm? What's the matter? <gasps> Is it a side effect? What in the world did the police inject into you? Hey, hey, hey can you hear me? me? You need to stay focused! <sighs> Don't scare me like that. If what you're saying is true, you must tell your side of the story to the end. We'll both be in trouble if your testimony becomes unreliable. <sighs> well then, let's move on. At last we arrive at your most recent crime. You know what I mean, don't you? This calling card was delivered to your latest target. The one you had decided would prove your innocence. It was addressed to Sai Nijima. Myself. Now, explain everything to me. Alguém conseguiu falar com a Haru? Ah, eu não. Sem sorte aqui. Eu também não. Ela não atende o telefone. <risos> não parece que ela está em alguma das nossas salas de bate-papo também. Eu tô preocupada com ela. O oh, que que tá acontecendo, cara? Por que que a Nijima foi pra casa da Haru? <risos> Mais importante ainda. Como que eles encontraram o Colin Cars no escritório do Kobayakawa? Isso não faz o menor sentido, a não ser que tem alguém tentando nos sabotar e... É sério que eu não posso sair. Eu não fiz nada hoje, Mona. Eu tenho que... Morgana, eu tenho que... Eu tenho que investir com essa porcaria. Eu não acredito, cara. Só pode ter sido aquele velho. Ele tá tentando nos sabotar. Ah, check? Lamento por não enviar uma mensagem assim tão cedo. É, eu queria estar dormindo, Haru. As coisas se acalmaram um pouco em casa. Então, achei que eu devia falar com vocês uma coisa. Ah, uh, o que que é? Ah, um, tem uma coisa que chamou a minha atenção. Eu acho que eu preciso falar com todo mundo sobre isso. Nós deveríamos nos encontrar nos quadrilhos depois da aula. Parece que a Haru tá aguentando de algum jeito. Ok, vamos nos encontrar com todo mundo depois da aula. É, cara, por mais que eu faça piadas dela, ela tá sendo bem forte agora. With this, preparations are finally in place. The public has praised them as allies of justice before they strike them back to the ground. Now then, she'll be next. Yes, I've already spoken to Human Resources about it. It will be a heavy responsibility, but I'm certain it'd be an honor for her. The culprits behind the mental shutdown cases she's been pursuing all this time. <laughs> Indeed, 
They'll become the criminals we've set them up to be. Just as you instructed. <laughs>